ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതർവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എന്നൊരു ഏരിയ ആണ് സോ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എ മാനേജർ ക്യാൻ ടേക്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ലീഡിങ് ആൻഡ് ഓവർ സീയിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ വേരിയസ് വെയ്സ് ഓഫ് ഡീലിങ് വിത്ത് ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഈസ് കാൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ സിംപ്ലി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാനേജർ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാനേജർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില അപ്രോച്ചസുകളുണ്ട് ആ അപ്രോച്ചസുകളെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് തരാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സച്ചസ് അതോറിറ്ററിയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഡിറക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ലേസസ് ഫെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ അഫിലേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ പ്രസസെറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ കോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ വർക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ദെൻ പാറ്റേണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അതോറിറ്ററിയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് വിഷണറി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മെയിൻ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജർ എന്തെയും ലോങ് ടേം വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും എംപ്ലോയീസിന് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ മാനേജർ സെറ്റ് ദി വിഷൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു എംപ്ലോയീസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ക്ലിയർ ഡിറക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വന്നാണ് മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഫെയർലി ഡീൽ ചെയ്യും തേർഡ് ഫീച്ചറാണ് എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ജോബ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എംപ്ലോയീസ് മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് വേണം ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ സ്റ്റൈൽ ഗിവ്സ് എംപ്ലോയീസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എംപ്ലോയീസിന് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആർ അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ടൈംസ് ഓഫ് ദിയർ പെർഫോമൻസ് ദെൻ എൻഷുർ ഫോക്കസസ് ആൻഡ് എ ക്ലിയർ ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ലിഫ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാനേജർ ഡസ് നോട്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഹൗ ദി എംപ്ലോയീസ് ആർ വർക്കിംഗ് മാനേജർ ഇവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ടൈം വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സം എംപ്ലോയീസ് മേ ബിക്കം കോംപ്ലസൻ അതായത് അവർ ലീഗൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും ബട്ട് ഫൈനലി അറൈവ് അത് സെയിം റിസൾട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിറക്റ്റീവ് ഓർ ഓട്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ദി സ്റ്റൈൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ഫോർ ക്യൂബ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോമൺ കോമൺലി മാനേജർ യൂസ് ദി സ്റ്റൈൽ ഇൻ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് അടുത്തതായി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് സുപ്പീരിയസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എവറി സ്മോൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ചെറിയ ഐഡിയാസ് പോലും ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ദെൻ മാനേജേഴ്സ് ടേക്ക് ഡു എസ് ഐ സേ അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് നോ ലിബർട്ടി എംപ്ലോയീസിന് ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഇല്ല ദെൻ സുപ്പീരിയസ് ഫീൽ വട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവൻച്വലി ബിക്കംസ് എ കമ്പനീസ് പോളിസി നെക്സ്റ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസിന് മോട്ടിവേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന എവരി സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പോലും മാനേജർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഡിറക്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാനേജറാണ് ദെൻ മോർ ഫോക്കസസ് 
അതായത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ദ ഫീൽ വെരി ടയേർഡ് ദെൻ തേർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ലേസസ് ഫെയർ ഓർ ഫ്രീ റെയിൻ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ഹാൻഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഇവിടെ മാനേജർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് ടാസ്ക് ടു ദി ഫോളോവേഴ്സ് വൈൽ പ്രൊവൈഡിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഡിറക്ഷൻ ഈ സ്റ്റൈല് എന്താണ് മാനേജർ നോ കൺട്രോൾ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലിറ്റിൽ കൺട്രോൾ മാത്രമേ മാനേജർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ടാസ്കുകളും മാനേജർ എംപ്ലോയീസിനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വെൻ എന്ത് എംപ്ലോയീസ് വെർ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു പേരിന് മാത്രം മാനേജർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റിൽ മാനേജർ നിൽക്കും ദെൻ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ് ദി വർക്ക് ഓൺ ദയർ ഓൺ ബൈ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അവരുടെ വർക്കുകൾ അവർ തന്നെ സ്വന്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യും ചെയ്യും ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹൈലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് അഫ്ലേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്സ് ദി പീപ്പിൾ കം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പീപ്പിളിനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എയിം ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് മാനേജർ പുറത്ത് പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടാസ്ക് നീഡ് ടു അക്കോമഡേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോസ് ടു പീപ്പിൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോസ് ടു ദി ടാസ്ക് നീഡ് ടു ബി അക്കോമഡേഷ്ഡ് ദെൻ മാനേജർ ഫോക്കസസ് ഓൺ അവോയ്ഡിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് മാനേജർ ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ഹീസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അഫിലേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ആർ മോർ ഹാപ്പി ദെൻ ഇനഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ദർ ലെസ് പ്രഷർ ടു മാനേജർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് Emphasis on conflict management, employees self-worth and self-esteem will be high. Now, disadvantages. And okay, you know, disadvantages. First, disadvantages are the performance of employees may not in good quality. Then, employees tends to become complacent. Then, requires more time. Then, put the manager at risk when top management asks. to evaluate performance and result adutadana participative or democratic style here manager shares decision making authority with the group members this approach values individual interest and perspective ivide manager endeyum decision making authority ye group members otherwise subordinates aite share cheyunnundu adu pole individuals inde ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വാല്യൂസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചലഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ്സുകളിലൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം സുപ്പീരിയേഴ്സ് വെൽക്കം ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് എന്തു ചെയ്യും സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ എൻഷ്യൂസ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ബിഫോർ ഫൈനലൈസിങ് കമ്പനീസ് ഡിസിഷൻ സുപ്പീരിയർ ഹാവ് എ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഹിയർ എവറി വൺ ദെൻ എൻകറേജസ് എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ദെൻ മാനേജർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസിങ് ടീം എഫേർട്ട് ആൻഡ് റിവാർഡിങ് നൗ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് participative style it's very easy to build and maintain trust in relationship then encourages cooperation among employees high employee morale manager get relaxed from burden like decision making then disadvantages were progress is often slow close common supervision will be required sixth style of management ana as a setting management style A management style where the manager aims to accomplish the goals at a high standard of excellence. This style is appropriate when employees are experts and are highly motivated. Also, where workforce needs very little direction and coordination. That is, in this style, the manager and the goals are set at a high standard of excellence. Then, in this style, 
മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡും എക്സ്പേർട്സും ആകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വെരി ലിറ്റിൽ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വർ നീഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് മാനേജർ ഓഫൺ പ്രിഫർ ടു പേഴ്സണലി ഡു മെനി തിങ്സ് ഇൻ സെസ്റ്റ് അതായത് എപ്പോഴും മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് എ ടൈം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാ തയ്യാറാകും ദെൻ മാനേജർ വിശ്വസിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതോടുകൂടി എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും സെൽഫ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകാൻ പര്യാപ്തരാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കും ദെൻ മാനേജർ മോട്ടിവേറ്റ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഗെറ്റ്സ് മോർ ഫ്രീഡം എംപ്ലോയീസിന് തങ്ങളുടെ സ്കിൽസും കോമ്പിറ്റൻസും ഒക്കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് പെർഫോം ദിയർ ടാസ്ക് വിത്ത് ഹൈ എനർജി ആൻഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് ഇവിടെ ഹൈ എനർജി അതുപോലെ ഹൈലി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ മോർ ഇൻക്ലൈഡ് ടു ഫേസ് ചലഞ്ചസ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് മാനേജർ സെറ്റ് ഇമ്പോസിബിളി ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എംപ്ലോയീസിന് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല ദെൻ ടു മച്ച് പ്രഷർ ടു എംപ്ലോയീസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയീസിന് ടു മച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ഫോർ സം എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ടയേർഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് മേ ഫീൽ ദി ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ സ്ലേവ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അതായത് തങ്ങൾ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് എന്ത് വരും എംപ്ലോയീസിന് വരും സെവൻത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കോച്ചിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എ കോച്ച് ഓർ എ മെൻ്റർ മാനേജർ ഇവിടെ ഒരു മെൻ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചായിട്ടോ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കുറവായിരിക്കും സോ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അതുപോലെ കോച്ചിങ്ങുകളും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ലോങ് ടേം പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ എയിം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മാനേജർ ദെൻ മാനേജർ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഹെൽപ്പ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് വീക്ക്നെസ്സസ് ദെൻ മാനേജർ മോട്ടിവേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ എന്തായിരിക്കണം ഹൈലി എക്സ്പേർട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും ആയിരിക്കണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഗ്രേറ്റ് വേ ടു ഡെവലപ്പ് സ്ട്രോങ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദൻ എൻകറേജസ് എ തേസ്റ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോച്ചിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എംപ്ലോയീസിനകത്ത് കൂടും എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദിയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് മാനേജേഴ്സിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം വരും സോ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ പ്രൊമോട്ട് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് എംപ്ലോയീസ് സോ ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ വർക്കിംഗ് അറൗണ്ട് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കോച്ചിങ് സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് എസ് എ മെൻറ്റർ പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ വർക്കിംഗ് അറൗണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ മാനേജർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ ഡോൺ ലോക്ക് ദം സെൽസ് ഇൻ ക്യാബിൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് വർക്ക് അറൗണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദം അവർ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാബിനകത്ത് നിൽക്കാതെ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ മൊത്തം നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പാറ്റേണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് സ്റ്റൈൽ ലീഡേഴ്സ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എംപ്ലോയീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ ലീഡേഴ്സ് ഡിസൈഡ